sayang nila kita biyang makanan. O the, yang kau buli makan sa dya. Wala po ka nangis. Bibigay niyo. Ya, apa kabar kamu semua ya? Selamat kembali di channel kita. Yeah. Oke, okay, hari ini kita bersama Tony Wajah. Yeah. It's me again. Apa kabar kamu semua ya? Orang Sabah, orang Indonesia, orang Filipina, semua. Okay. Nah, hari ini kita pergi channel di channel CNA Insider. Oke, okay, kita lakap di description apa? The Philippines undergoing one of the longest city lockdown in the world. President Rodrigo Duterte first announced the lockdown on March 16, 2020, which has been extended and on multiple occasions. Ya, dia bersambung-sambung. Macam di sini juga. It is estimated that over 10 million Filipinos lost job, kehilangan kerja oleh pandemik, ya. Banyak yang kelaparan di... Uh, especially kepada yang setinggal setinggal ya. Ya betul. Okay guys. So kita tengok macam mana efek tuan subsidi apa semua yang saya tahu di Manila itu kurang. Jadi kita tengok satu cerita ini oleh satu keluarga yang apa dia orang punya lalui semasa lockdown. Kita dia orang karena sembuh tu, mungkin pun ada karena sembuhnya. Kapag wala ka po maka pagkain, hindi ka po pang makakakain. Tatawa rin ka po. Kumilos, kumbaga, nung papay ka na lang. Hindi ko lang kalaw, di arang siga lapar kan, di punya badan lemah, malas di mo bujalan. Yala, macam kita juga, kalau kita lapar, kita malas bercakap. Kasi yan gan? Kalau sa butong, hindi ka lang magsasalita. 16-year-old Thea is preaching quarantine restrictions. Wah, 16 tahun begini sampai memungut sayur sampah ni. Ini sayur yang digunting-gunting tu lah. Dia buang orang buang kan. Orang mau kena sapu sudah. For food scraps and leftover produce at Manila's largest market after midnight. Sembuh saya. Saya dulu nak barang nak kan, nak kaya hari ni, nak pukulit yang gulai. Saya dulu mas unai makan tak kisah mai ayah apa. Ketepikan dulu malu kau. Yang penting, yang penting isi puro. Iya, yang Man? penting makan. Like her, more than... Wah, kau tengok wire-wire tuh. Wire kah tuh? Iya. Yeah. Oh my God. Electricity deh, Rao. Ranting-ranting kayu. Five million Filipinos have gone hungry in one of the world's toughest and longest COVID-19 lockdowns. Ini kalau tak bakar kau tengok macam mana dorong lagi. Hindi kami natakot mamatay sa COVID. Takot kami na mamatay sa gutom. Betul. <laughs> Betul. Saya dengar banyak Pilipino bagi itu cakap. Diorang tidak takut COVID. Diorang takut kelaparan. Mati kelaparan. Naya's mother, Elena, used to make enough money as a massage therapist and running this small store to keep their large family fed. But in the first week of the lockdown, when all income stopped flowing, They were forced to eat every bit of food they had. Masukur lah kita kan biar macam mana kita tidak juga juga tidak juga kita tinggal macam inilah. Kita masih boleh hirup sup bubur. Hirup? Ya lah. Macam mana pun kita di Malaysia ni macam mana susah pun kita masih boleh menghirup sup bubur nasi. Ah, saya ingat hidup hirup. Oh ya kan. Hirup. Bunyi dah sama. Stop here. And I know. Nakakasa na yung gutom sa toyo at saka tanin. Asin or ano man. Ayun, tanda basta. Oh my God, dirang bilang dirang makan. Sama-sama kicap. Kicap, garam. garam. Untuk asalkan dirang punya perut berisi saja. Begitu. Kesian. Maano lang yung gutom. Iiyakan at iiyakan ka tayo pag gutom. Ano mga mga bata. Minsan, napapalo mo na lang kapag wala ka talaga kahit pipilitin yung kakulol. Kalau anak-anak niya minta kalau tiada kan 
kadang-kadang dia terpaksa pukul supaya budak tu diam. Oh my God, jangan. Tapi pukul. saya pun heran lah, kenapa juga kamu mau beranak banyak-banyak? Minang asin, hindi nung titigin ni na nawa mit, kung bakain kami nung asin na lang ulam namin. Including Leia, 10 children and 13 grandchildren live under a Oh, ada cucu lang ini dalam rumah. 13 cucu 10 anak. Only one still has an income since the lockdown forced businesses to shut. Ketura, kerja, kerja. 10 million people lost their jobs and livelihoods to COVID-19. The government pledged to help 18 million low-income families with emergency cash subsidies. Huh? Samsi ini 100 dolar selama satu bulan. How can you survive? Of at least a hundred dollars a month for two months. But aid has been slow to reach many. Leia's mom received just $138 two months after the lockdown began. Dua bulan dia dapat 138 sejak dua bulan. Jadi bagaimana yang lain? Sudah lahar. Jumlah kecil itu subsidi kena makan lagi yang lain. Ah, dodoi. The equivalent of four days income for her. It was gone within a week. Tapi pilih tak nak pun. Kehilangan ni. Di kau mampu bayar. The majority we take so long. You know, the trash they got was next to nothing. It was equivalent to about nine pesos per person per day. Ah. Lapan belas. Bikin malu. Over the last five months, you can't do anything with that. Well, the thing is, the subsidy was not meant to be like a cure all. It was just meant to be a a partial subsidy. So, and we have to recognize also that government has its own risk constraints. They they don't have infinite money. Apa don't have infinite money? Saya kasih tahu kamu, setiap negara itu ada saving untuk rakyat semasa emergency begini. Semasa dalam kesusahan. Ya, jadi duit itu bagaimana? Nah, Filipin kalau begini sistem dia sampai bila-bila Filipin akan tidak akan bangun. Filipin makin tanggalam, makin tanggalam Filipin ini. Without sufficient help from the government, the urban poor are turning to each other to survive. Pandemia, iba at kaila maging manusog yung mga tao. Hindi sila maging manusog kung puro dila tayong papakain mo sa kanila. A third of Manila's population live in slums like this one, which are a viral hotbed for COVID-19. Measures. Memang rumah pagi ni pa dakat dakat de punya COVID cepat mereba. Like safe distancing and face masks are luxuries for slum dwellers. Space is a luxury for the rich. Um, so the poor, they live in small homes in crowded, congested communities. The poor really have it worse in the normal time. Apa lah guna ka ti 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 semua sanitas kau siram ini satu kampung pun tidak guna lo. Kalau kamu tidak kasih Makanan yang cukup untuk badan sehat. Ya, ubat-ubatan. Ubat-ubatan. Sanitizer hmm. aja. Kasih dia orang vitamin. Sini kau lockdown pun tidak guna, pak. Sebab jendela sama jendela tidak jauh dua meter pun ada sudah sampai sudah. Jalanan saja pun susah sudah. Ah, sampai. Macam mana kau lockdown pun sama juga. Orang mesti berjumpa juga. Yeah. We also have it worse, I think, in times of crisis right now. Leia's family is too poor to protect themselves properly against the coronavirus. Minsan po kapag ganun, di ba kunyari, isa lang yung mas kutis lalabaw, no? Tapos pag sinampay ko po, gagamitin po ng isang kapatid. Oh my God. Dahil cuci mas lalabas doon, adi dia pakai semula. Siapa yang mau keluar dia pakai, begitu. 
Actually itu hmm. tidak boleh. Mas is very sensitive Sampai one. sampai begitu dia orang susah, dia orang mau beli ini mas. Lepas harap, harap government dia orang. Lepas tu kalau dia orang keluar tak ada mas kena denda lagi beribu-ribu. Sedang pun dia orang tak ada duit. Ya. Jadi kamu bantulah. La, sana Ay. lain. Sana lain kalau kau kena tangkap tak ada mas. Bukan lagi kau kena denda tapi kau kena tahan pergi jail dulu. Lepas itu lagi kau tidak duit kau di sana dalam. Oh my god. Kalau tidak kau kena suruh cuci-cuci bangunan, tandas, public apa itu? Public tandas itu. Iya, itu tidak ubah daripada itu hmm. pemerintahan. Ya, di sekarang nampak itu Filipin masih lagi kena jajah oleh orang sendiri. Atau koi. Semua walang po ko na mas. Isang po nga pag lalabas po ko, parang pinakabahan po ko kasi puso yung virus. In San Roque, where residents claim that government health care workers have avoided them, community health workers like Kelly Rosillo have been rallied by non-profit organizations to look out for COVID-19 symptoms in the neighborhood. Nang pang isang buwan o pang isang taon yan kung kailan man gagamit, kung hanggang kailan ang pandemyang ito, kung ay required to ang please and disposable mask na to, ibigay nila. Pag isang taon, pag dalawa, ibigay nila ng libre, hindi yung pahirap. Tama. Yes. Betul, betul. Di orang pun sendiri cakap yang government itu tiada kasih ba. Jadi berarti kaki tangan yang di bawah-bawah ini tiada salah. Yang ada salah orang atasan. Kapan kami nabibili-bili kami? But six months into lockdown, donations and funds have dried up for both these community initiatives. At the end of the day, if these community kitchens uh, dry up and we stop providing food. Oh, any community kitchen, maksud dia dia masak untuk kasih makan orang miskin tu. Oh, minta maaf tadi saya cakap jurang macam saya marah pula. Ingat government punya. Duit kasih makan bila ini dia orang punya sendiri. Itulah saya bilang itu kerajaan bagi bantuan, and then orang masak untuk orang di sana. Tapi, the government has to come in. At the end of the day, it's their responsibility to provide relief. The government isn't doing enough. That's why this will dismiss it because we know the Filipino poor have suffered so much through all the years. They will survive. When a crisis like this hits an, an equal society like the Philippines, it's like amplifying the inequality and the social divide. Street vendors couldn't sell on the streets. Jadi kalau begini punya keadaan kau tidak boleh lockdown betul-betul bikin kesian, bikin semua lah. Semua yang cari makan yang cari makan pagi, makan petang gitu lah. Ya, yeah, ini semua. Semua orang begitu. Jeep ni driver ni, tricycle semua. Orang ini hari pendapatan cukup makan untuk ini hari juga. Iya. Besok tak ada begitu, ba. Jadi macam mana kalau kena lockdown ini yang terjadi sama orang? Jeep ni drivers, pedicab drivers, tricycle drivers couldn't operate, couldn't go out and pick up passengers. So it would be very difficult for them to recover. Economically from this crisis. Okay, dalam video ini kita nampak macam mana besar luar sana kami punya orang menderita masa pandemik ini. Jadi kalau kita sekarang rasa sini Malaysia ataupun di Indonesia mungkin berbeza. Kalau kamu nampak berbeza sedikit, tidak sama nasib sama jam dia orang. Bersyukur kita kepada kerjaan. Kamu dan kami bersyukur sebab macam mana pun boleh makan lagi. Di orang sampai tidak boleh makan lagi. Kesian ya. ya. So, harap harap masa pandemik macam begini, harap harap kamu tolong menolong lah. Jadi Filipin ini selagi ini makan rasuah, duit apa ini kerjaan kena makan oleh. Orang politik politik ini selagi itu nitisin akan menderita. Stop, stop it. 
So, okay guys, sampai sini dulu lah video ini. Saya harap kamu uh, dapat pengalaman sikit-sikit di video ini. Dan jangan lupa ya, like, guys. Tolong komen sikit dan like video ini. Share kepada kawan dan kita jumpa lagi video kita seterusnya. Jangan lupa guys, komen dan bagi suggestion kita untuk next video. Yes. Bye-bye guys. Bye. Stay at home. Yeah. God bless you. Bye-bye.